Arkadaşlar iyi günler diliyorum hepinize merhabalar. Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Milli Mücadelemizin Batı Cephesindeki Savaş Dönemini görmeye devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Kurtuluş Savaşımızdaki Doğu Cephesindeki Güney Cephesindeki gelişmeleri görmüş, Batı Cephesindeki olaylara başlamış ve Batı Cephesinde Yunan ordularıyla Türk orduları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordular arasındaki mücadelelerden birinci İnönü Savaşı'nı ve sonuçlarını görmüş idik. Bugünkü dersimizde de önce küçük bir tekrar hatırlatma yaptıktan sonra ikinci İnönü Savaşı'ndan konumuza devam edeceğiz arkadaşlar inşallah. Bildiğimiz gibi birinci İnönü Savaşı'nda Yunanistan'ın ordularını durdurmuştuk. Bu bizim ilk savunma savaşımızdı. Bu ilk savunma savaşımızı kazanmıştık ve bu düzenli ordularımızın, TBMM'nin kurduğu düzenli ordularımızın ilk askeri başarısından sonra, bakın burada önemli bir hususu bir kez daha vurguluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri başarısı Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşıydı. Ve bunun neticesinde ilk siyasi başarı Gümrü Anlaşması gelmişti. Bunlar Doğu'da kazanılan başarılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başarıları. Burada Batı cephesinde kazanılan başarılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli orduların ilk başarısı. Birinci Nönü Savaşı ve bunun neticesinde bildiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güven artmış. Düzenli orduya katılım fazlalaşmış. Düzenli ordunun saygınlığı artmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı artmış. Çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. İçeride bir anayasa hazırlanmıştı. Bu anayasamızın adı neydi? Teşkilat-ı Esasiye 1921 Anayasası dediğimiz anayasamızdı. Arkasından hepimizin bildiği gibi İstiklal Marşımız kabul edilmişti. Bunlar iç siyasetteki etkileriydi birinci İnönü Savaşımızın. Bir de dışarıda Londra Konferansı düzenlenmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tanınmıştı. Moskova Anlaşması imzalanmıştı. Sovyetlerle bu da çok önemli bir destek elde edilmesi anlamına geliyordu. Sovyetlerle itilaf devletlerinin arası açık olduğundan dolayı burada Sovyetlerin bizi desteklemesi çok önemlidir. Bakın bu Sovyetler dediğim Sovyet Rusya'yı da kimle karıştırmıyoruz? Çarlık Rusya'yı da karıştırmıyoruz demiştik. Arkasından Afganistan'la bir dostluk anlaşmasından da bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kahraman ordularımız için kabul etmiş olduğu İstiklal Marşı'nı bir kez daha tekrar etmekte yarar görüyorum arkadaşlar. Tabii bu Londra Konferansı esnasında Yunan orduları arkadaşlar zaman kazanmış oldular. Ve Yunanistan orduları arkadaşlar burada bakın çok önemli. Londra'da konferans devam ederken Anadolu'ya asker göndermeye de devam ediyorlar. Anadolu'ya asker göndermeye devam etmeleri neyin göstergesi arkadaşlar? Neyin göstergesi? Anadolu'ya asker göndermeye devam etmeleri onların da Londra'dan bir sonuç alamayacağını bildiklerinin, düşündüklerinin göstergesi ve samimi olmadıklarının göstergesi. Hem Londra'da barış yapalım diyorlar hem de bir taraftan da Anadolu'ya asker göndermeye devam ediyorlar İngilizlerin desteğiyle arkadaşlar. Zaten biz de onların samimi olmadığını biliyorduk da ondan katılmıştık Londra konferansına ve arkadaşlar... Londra Konferansı ile bizi bir miktar oyalamış oldular ama tabii biz de zaman kazanmış olduk ve bu vesileyle arkadaşlar biz de asker sayımızı arttırdık. Yunanistan orduları bir kez daha saldırıya geçtiler arkadaşlar 23 Mart tarihinde 31 Mart'a kadar arkadaşlar 2. İnönü Savaşı dediğimiz savaşımızı biz yapacağız. Bu bizim 2. Savunma Savaşımız. İsmet Bey komutasındaki ordularımız burada Yunan ordularını bir kez daha durdurmayı başaracaklar arkadaşlar. Bu çok önemli bir başarıdır. Ben şuradan hemen haritamızı yeniden açıyorum. Yunanistan orduları bakınız bu şekilde saldırıyorlar. İnönü mevkilerinde, İnönü dediğimiz yerde biz onları ikinci kez durdurmayı başarıyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci İnönü Savaşı'nın en önemli sonucu arkadaşlar. Bu savaştan sonra Yunanistan orduları Anadolu ikinci kez durdurulmuş. İtalyan orduları Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. Bakınız biz burada Yunanlıları durdurduktan sonra şu bölgeleri işgal etmiş olan İtalyanlar arkadaşlar Anadolu'dan çekilmeye başladılar diyorum. Bakın tamamen çekildiler gibi bir ifade kullanmıyoruz. Tamamen çekilmeleri biraz daha sonraki konumuzda olmuş olacak sevgili arkadaşlar. 
İtalyanlar 2. İnönü Savaşı'ndan sonra neden çekiliyorlar? Biz burada Yunanlıları yeniliyoruz da İtalyanlar neden çekiliyorlar? Çünkü arkadaşlar zaten aralarında bir takım anlaşmazlıklar vardı. Kendi aralarında yaşadıkları problemler vardı. Bu Yunanistan'ın işgal etmiş olduğu bölgeleri İtalyanlara söz vermişlerdi. Vermeyince İtalyanlara, buraları Yunanlılara verince İtalyanlarla İngilizler arasında, İtilaf Devletleri arasında bir sorun başlamıştı sevgili arkadaşlar. Ve Kurtuluş Savaşımızın en önemli ve sorularda çokça sorulan bir savaşı göreceğiz arkadaşlar. Ha, tabii 3. İnönü Savaşı dememiz doğru olmaz ama hani öyle de zihnimize kodlayabiliriz bunu. 1. İnönü kazandık, 2. İnönü kazandık ve... Üçüncü İnönü gibi arkadaşlar Kütahya Eskişehir savaşları dediğimiz bir savaş var. Kütahya Eskişehir muharebeleri Kurtuluş Savaşımızda Batı cephesinde Yunanistan ordularına karşı yapmış olduğumuz üçüncü savunma muharebesi arkadaşlar. Kütahya Eskişehir savaşları çok önemli bir savaş. Sorularda da karşımıza gelen bir savaş arkadaşlar. Hemen ben Kütahya Eskişehir savaşlarını şöyle izah ediyorum burada. Bakınız arkadaşlar Yunanistan orduları şuraları bir temizledikten sonra sevgili arkadaşlar bir kez daha İtalyanlar çekilmeye başladılar dedim. Yunanistan orduları bakınız bir kez daha saldırdılar arkadaşlar Kütahya Eskişehir savaşlarında. Şurada görmüş olduğumuz Eskişehir bölgesini Kütahya bölgesini ele geçirmek suretiyle ilerlediler arkadaşlar. Şu bölgeyi ele geçirdiler. Bizim ordularımız da arkadaşlar... Şurada bakınız bir Sakarya Irmağımız var. Sakarya Irmağı'nın Sakarya Irmağı'nın doğusuna yani şu bölgeye kesik çizgilerin olduğu bölge arkadaşlar ya da şöyle boyayayım orayı. Ordularımız Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek zorunda kaldılar arkadaşlar. Yunanistan orduları da arkadaşlar şöyle bakınız ilerlediler. Sakarya Irmağı'nın batı yakasına kadar geldiler. Belki de 150 kilometre kadar bir mesafeyi ele geçirmiş oldular. Biz Kütahya Eskişehir savaşlarında Sakarya Irmağı'nın arkadaşlar doğusuna Ankara'ya doğru doğusuna çekildik. Çekilmek zorunda kaldık. Yani Kütahya Eskişehir savaşları bizim için bir kayıptır. Kütahya Eskişehir Savaşları bizim için bir yenilgidir. Tabi biz bununla ilgili karamsarlığa kapılmadan şöyle bir yorum yapmamız gerekiyor. Bir savaşın bir bölümünün kaybedilmesi tamamının kaybedilmesi anlamına gelmez. Bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Bir savaşın bir bölümünün kaybedilmesi tamamının kaybedilmesi anlamına gelmez. Yani bizim Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde Kütahya Eskişehir Savaşları'nı kaybetmiş olmamız bizim Kurtuluş Savaşı'nı kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Ama şu anlama geliyor. Eğer bundan sonraki savaşı da kaybedecek olur isek Yunanistan orduları Ankara'ya çok yaklaşmış durumdalar. Ankara'ya girebilirler. Yani bundan sonraki bir yenilginin telafi edilebilecek bir durumu yok arkadaşlar gibi görünüyor. Bakalım ne oluyor arkadaşlar. Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybettik ve Türk ordusu ne yazık ki geri çekildi, yenildi. Bu Kütahya Eskişehir savaşlarının sonucunda arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir takım tartışmalar yaşanacak. Kütahya Eskişehir savaşının sonucunda yaşanan tartışmalar bir. Meclisi derhal arkadaşlar Ankara'dan alalım Kayseri'ye taşıyalım. Yani daha doğuya doğru daha doğuya doğru meclisimizi arkadaşlar şuradan Ankara'dan alalım. Nereye taşıyalım? Kayseri'ye taşıyalım diye bir teklif ileri sürülecek. İkincisi arkadaşlar düzenli ordudan vazgeçelim Kuvayi Milliye'ye geri dönelim. Düzenli ordu bak savaş kaybetti ve biz Kuvayi Milliye döneminde esasında olumsuzluklar yaşıyorduk. Ondan zaten düzenli orduya geçirmişti. Düzenli ordu da yenilgi elde edince yeniden Kuvayi Milliye'ye geri dönülmesi gibi bir takım eleştiriler, bir takım e, söylemler oluştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi bakın demokratik bir şekilde işliyor. Biz bunu buradan görebiliyoruz. Herkes fikirlerini de dile getirebiliyor birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 
Mustafa Kemal'e yönelik bir takım eleştiriler de yöneltilmeye başlanıyor. Çünkü deniyor ki neden orduların başında değilsin, neden Ankara'dasın, neden İsmet Bey orduların başında? Mustafa Kemal'e yönelik bir takım eleştiriler de yapılıyor. Yani bir, meclisin Kayseri'ye taşınması. iki düzenli ordudan vazgeçirip Kuvayi Milliye'ye geri dönülmesi. Üç, üçüncü tartışılan mesele de Mustafa Kemal'in neden orduların başında olmadığı husus arkadaşlar. Bu tartışmalar neticesinde Mustafa Kemal'in tabi mecliste yaptığı bir konuşma var ama şunu söyleyelim. Meclisin Kayseri'ye taşınması kesinlikle reddedilmiştir arkadaşlar. Çünkü bugün Ankara'ya gelebilen düşman kuvvetleri yarın Kayseri'ye de gelebilecektir. Bu onlara moral motivasyon sağlayacaktır. Dolayısıyla bu birinci fikir reddedilmiştir. Mecliste yine yapılan demokratik görüşmeler sonucunda. İkincisi arkadaşlar düzenli ordudan vazgeçilip Kuvayi Milliye'ye geri dönülmesi düşüncesi de mecliste reddedilmiştir. Bu da meclisteki uzun tartışmalar neticesinde uygun bulunmamıştır. Ve bizim için asıl önemli meseleye geliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal arkadaşlar bu yenilginin ardından yaşanan tartışmalardan sonra 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık yasası ile orduların başına geçmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu başkomutanlık yasası nedir? Bakın Kütahya Eskişehir savaşlarından sonraki bir gelişme. Şimdi bizim arkadaşlar şuraya şöyle yazalım. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 3 tane yetkisi vardı. Yasama yetkisi vardı arkadaşlar, yürütme yetkisi vardı, yargı yetkisi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 3 tane yetkiye sahiptir arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal Başkomutan olduğunda arkadaşlar, Mustafa Kemal Başkomutan olduğunda teknik olarak bir takım sorunlar yaşanıyor, çizgiler oluşuyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Başkomutan olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Bir kere orduların başına geçiyor Mustafa Kemal. Bu bir. Orduların başına geçiyor. Zaten başkomutan dendiği zaman biz bunu anlayabiliyoruz. Güzel. İkincisi de arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindeki yasama, yürütme ve yargı yetkileri 3 aylık bir süre için Mustafa Kemal'e verilmiş oluyor. Tabi meclis sıfırlanmıyor. Meclis kendisine ait yasama, yürütme, yargı yetkilerini yine kullanabiliyor ama Mustafa Kemal de artık cepheye gidecek. Cephede çok hızlı bir şekilde karar alabilmesi için ve bu kararları da hızlı bir şekilde uygulayabilmesi için Mustafa Kemal'e bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 tane yetkisi 3 aylık bir süre için veriliyor. Mustafa Kemal artık bir yasama kurumu gibi yani onun söylediği kanundur arkadaşlar. İstediği kişi istediği yere atayabilir yani yürütme yetkisini kullanabilir ve yargılama yetkisine de sahiptir. Ha tabi burada şunu söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal bu başkumandanlık yetkisini aldıktan sonra 3 ay bu görevi sürdürecek. Arkasından bir 3 ay daha meclis Mustafa Kemal'e bu yetkiyi verecek. Arkasından bu geçici görevlendirmelerden sonra arkadaşlar 3 aylık 3 aylık görevlendirmelerden sonra bu yetkiler Mustafa Kemal'e süresiz olarak verilecek ileride. Yani şunu söyleyebilirim. Mustafa Kemal bu tarihten sonra ama geçici görevlendirmeler ve sonrasında da kalıcı görevlendirmelerle başkumandanlık yetkisini hep sürdürecektir. Ne zamana kadar? Bu sorulabilir. Ne zamana kadar? Cumhuriyetin ilanına kadar. Yani 5 Ağustos 1921'de bu yetkiler Mustafa Kemal'e veriliyor. 3 ay, 3 ay sonra süresiz. 29 Ekim 1923'e kadar bu yetkiler Mustafa Kemal'in elinde. Yani 2 yıldan fazla bir zaman Mustafa Kemal başkumandanlık yapacak. Bir diğer önemli mesele arkadaşlar bu başkumandanlık yasasının en önemli özelliklerinden birisi de yargı yetkisini Mustafa Kemal'in kullanabiliyor olmasıydı. Yani yasama yürütme de olduğu gibi yargıyı da kullanabiliyor olmasıydı. Mustafa Kemal bu 2 yıldan fazla zaman zarfında Yargı yetkisini hiç kullanmamış arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakınız bir kişiye Mustafa Kemal bile olsa bu kadar çok yetkinin verilmesi yani başkomutanlık yetkisinin verilmesi arkadaşlar demokrasiye aykırı bir özelliktir. Yani bir kişi meclisin tüm yetkilerini üstlenmiş oluyor. Bu demokratik bir tavır uygulama değildir arkadaşlar. Ha peki neden böyle bir şey yapılmıştır? 
Bakın çok önemli bir yorum yapıyorum. Ulusal bağımsızlık kazanılıncaya kadar ulusal egemenlikten taviz verilebilir. Ve verilmiştir. Doğrusu da budur. Çünkü yani şimdi her kararı bu olağanüstü bir şartta, olağanüstü bir durumda arkadaşlar demokratik bir şekilde alsak iyi ama bu çok ciddi bir zaman kaybı. Biz karar alıncaya kadar düşman orduları ilerleyişini sürdürecek burada risk almak gerekiyor. Yani önce vatanı kurtaralım ondan sonra tam demokratikleşme adımlarını atarız arkadaşlar. Mustafa Kemal tartışmalardan sonra başkumandan oldu ve olaya son nokta konulmuş oldu. Mustafa Kemal başkumandan olduktan hemen sonra arkadaşlar bakınız 5 Ağustos'ta başkumandan olmuştu. 7-8 Ağustos'ta Mustafa Kemal tekalif emirli emirlerini yayınladı. Çok önemli arkadaşlar gündemde olan emirler bunlar yani... Türk milletinden arkadaşlar çok detaylı maddeleri var tekalif milli emirlerinin. Her evden orduya işte kıyafet verilmesi, çarık verilmesi, binek hayvanlarına el konulması, taşıma araçlarına el konulması, hububata, efendim gıdaya, kumaşa, silah yapılabilecek olan her türlü malzemeye el konulması, işte gaz yağı, çivi, efendim dokuma araçları, taşıma araçları bunların tamamına Türkiye Büyük Millet Meclisi el koyuyor. İşte binek hayvan, bir tane binek hayvanı varsa işte ayda 100 kilometre yük taşıyor. Demirciler ordu hizmetine giriyor. Dokunmacılar ordu hizmetine giriyor. Yani amaç burada ordunun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Herkes bütün imkanlarıyla topyekun bir seferberlik ilanıdır bu arkadaşlar. Seferberlik budur zaten. Yani bir milletin bütün imkanlarıyla ortaya çıkması, elini herkesin gücünün yettiği şekilde taşın altına koyması. Arkadaşlar tabi bu tekalifi milliye emirleriyle yapılan bu yardımlar tekalifi milliye komisyonları tarafından kayıt, kayıt altına alınacak. Her il ve ilçede tekalifi milliye komisyonları oluşturularak ve arkadaşlar bu tekalifi milliyeye yapılan yardımlar ileride hak sahiplerine ödenecektir deniyor. Bakınız bu resmimiz bizim e, bu tekalif milli emirlerini gayet güzel anlatıyor arkadaşlar. Herkes gücü neye yetiyorsa bakın e, hanımefendiler ne yapmışlar arkadaşlar? Oturmuşlar işte burada gördüğümüz kadarıyla burada üretilmiş olan mühimmatları işte düzenliyorlar, paketliyorlar, kontrol ediyorlar sanıyorum. Burada bakınız farklı yaş gruplarında insanlar, e, hanımlar cephede savaşamayacaklar ama cephe gerisinde çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Fevkalade önemlidir tekalifi milliye emirleri. Ve bu emirler arkadaşlar bakınız 7-8 Ağustos'ta yayınlandı ve bu Sakarya Savaşı öncesindedir ama Sakarya Savaşı da çok katkısı olmamıştır. Asıl bu tekalifi milliye emirlerinin katkısı bir yıl sonraki 1922'deki büyük taarruza çok büyük katkısı olacaktır. Çünkü daha halk bu emirleri duymadan, duyurulamadan yani zaman arkadaşlar çok yeterli değil. Yunanistan orduları hemen yeni bir saldırıya geçtikleri için arkadaşlar Ağustos ayında bakınız 7-8 Ağustos'ta tekalifi milli emirleriydi. Hemen arkasından bir 15 gün sonra Yunanistan orduları bir daha saldırdıkları için arkadaşlar bu tekalifi milli emirlerinin Sakarya Savaşı öncesinde yayınlanan tekalifi milli emirlerinin Sakarya Savaşı'na öyle bir çok büyük bir katkısı olmamıştır. Asıl katkı büyük taarruza olacaktır diyoruz. Ve Yunanistan ordularının bir diğer saldırısı, dördüncü saldırısı yine onlar taarruz ediyorlar. Yine bir savunma durumundayız. Mustafa Kemal ordunun başında Sakarya Savaşı'nda başkumandan olarak görev yaptığı ilk savaş. Ama bakınız bu savaşa başkumandanlık savaşı demiyoruz bakın o bir yıl sonradır. Bir kez daha dikkat. Sakarya meydan muharebesi dediğimiz savaşı görüyoruz. Ve Yunanistan orduları arkadaşlar şurada bizim görmüş olduğumuz... <gülüyor> Az önce şöyle üzerinden geçmek suretiyle Sakarya Irmağı'nı biraz daha belirgin hale getirelim. Sakarya Irmağı'nı arkadaşlar Yunanistan orduları şöyle gelecekler ve Sakarya Irmağı'nı geçecekler arkadaşlar. Sakarya Irmağı'nı geçecekler. Sakarya Meydan Muharebesi bu şekilde başlamış olacak. Eğer biz bu savaşı kaybedersek Yunanistan ordularının Ankara'ya girmesi durumunda bizim için her şey... Bitmiş olur ya da neler yaşanır bilemiyoruz artık. Çok büyük bir olumsuzluğa düşmüş oluruz. 
Belki de milli mücadelemiz bitebilir. Sevr Anlaşması yürürlüğe girebilir. Burada arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nde <gülüyor> çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Sözünü söylemiş olduğu savaş Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Yani biz burada sadece Ankara hattını savunmuyoruz. Biz burada bütün vatanı savunuyoruz. Biz Bizim bu savaşı kaybetmiş olmamız düşman kuvvetlerinin Ankara'ya girmesi anlamına gelir. Ve sadece Ankara değil bütün vatan kaybedilmiş olur. Sevr Anlaşması da belki de yürürlüğe yani belki de değil büyük bir ihtimalle yürürlüğe girmiş olacaktı arkadaşlar. Ama 22 gün 22 gece süren bu savaşlarda arkadaşlar... Gerçekten taktik olarak çok güzel bir geri çekilme. Yani bizim Türk milletinin her zaman tarihin farklı dönemlerinde belki 300 yıl, 500 yıl aralıklarla gördük ama uygulamış olduğu bir taktik, benzeri bir taktikle ordularımız arkadaşlar bir miktar daha geri çekildiler. Ordularımız arkadaşlar bir miktar daha geri çekildiler. Yani şu hatta biraz daha geriye doğru çekildiler arkadaşlar. Bizim geri çekilmemiz sonucunda düşman orduları da biraz daha ilerlediler. Kazanıyoruz belki diye düşündüler ama gerideki ikmal noktalarından, geride ordularının beslendiği ikmal noktalarından, cephane noktalarından uzaklaşmış oldular. Biz de yakınlaşmış olduk. Düşmanın işi zorlaştı ve 22 gün 22 gece süren bu savaşlarda biz bu savaşı kazanarak düşmanı Sakarya Irmağı'nın diğer tarafını arkadaşlar püskürtmeyi başardık. Yani düşman Ankara'ya giremedi. Sakarya Meydan Muharebesi büyük bir zafer şeklinde kazanılmış oldu sevgili arkadaşlar. Ve düşman orduları burada Sakarya Irmağı'nın batı tarafına atıldı arkadaşlar. Kovalanmış oldu arkadaşlar. Bu savaşı kazanmış olduk. Bu savaş Sakarya Meydan Muharebesi Türk milletinin son savunma savaşıdır. Arkadaşlar Türk milleti 1683 yılından beri 2. Viyana kuşatmasından beri yaklaşık 250 yıldır büyük resme baktığımızda Türk milleti geri çekilmektedir. Adım adım adım Türk milleti geri çekiliyordu arkadaşlar 250 yıldır. Bu savaş bizim son savunma savaşımız oldu. Bundan sonraki savaşta bundan sonraki savaşta bakın bir daha söylüyorum bundan sonraki savaşta taarruza biz geçeceğiz artık. Büyük resme bakıldığında 1683 yılından beri Türk milleti savunma konumundaydı. Geri çekiliyordu. Viyana kapılarından itibaren belki bir aldık, sonra 3 kaybettik, sonra 1 aldık, sonra 4 kaybettik. İki, bu şekilde bir geri çekiliş var idi. Bu olay noktalanmış oluyor sevgili arkadaşlar. 2. Viyana kuşatmasından beri 1683'ten beri devam eden geri çekilişimiz bitmiş oluyor. Biz artık bundan sonra bakın yanlış anlaşılmasın Sakarya Savaşı'nda da biz savunma yaptık. Bundan sonra biz taarruza geçeceğiz. Yunanlılar savunmaya geçmiş olacaklar. Türklerin ebediyen Anadolu'dan atılamayacağı bir kez daha görülmüş oluyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk bu savaştan sonra Maraşallik rütbesini ve gazilik ünvanını alıyor arkadaşlar. Maraşallik günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmayan bir Rütbe yani orgenerallikten sonraki 3 tane savaşın kazanılması, meclisin buna uygun görmesi neticesinde alınan bir rütbe ve gazilik ünvanını almış oluyor Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal arkadaşlar. Atatürk soyadını da biliyorsunuz 1934'te soyadı kanunuyla almış olacak. Bu savaşın sonucunda arkadaşlar Kars Anlaşması daha önceki derslerimizde de geçmişti. Bakın biz doğuda önce gümrüyle cepheyi kapatmıştık. Sonra 1. Yunus Savaşı'ndan sonra Moskova Anlaşması'yla Sovyetlerle bir anlaşma yapmıştık. Orada Batum'u vermiştik. Sınırlarımızda bir değişiklik olmuştu. Şimdi de Sakarya Savaşı'ndan sonraki arkadaşlar Kars Anlaşması ile Sakarya Savaşı'ndan sonra doğudaki komşularımızla sınırlarımız kesinleşmiş oluyor. Bakın sınırlarımızı kesinleştiren Doğudaki Kafkasya'daki sınırlarımızı kesinleştiren anlaşma nedir dendiği zaman biz buna Kars Anlaşması diyeceğiz arkadaşlar. Ve yine devam ediyorum. Güneyde de arkadaşlar bakınız Sakarya Savaşı'ndan sonra 
Bu anlaşmaya hemen geçmeden önce şunu söyleyeyim. İtalyanlar ülkemizi tamamen terk ettiler. Bakın ikinci nöbüden sonra çekilmeye başlamışlardı. Sonra da tamamen bırakıp gidiyorlar. Ve de Fransızlarla Ankara Anlaşması yapılıyor. Fransızlar da ülkemizden ayrılıyorlar. Birazdan hangi sınır olduğunu harita üzerinde göstereceğim. Ukrayna ile de 1922'de yani bu savaştan yaklaşık arkadaşlar 4-5 ay sonra bir anlaşma yapılmış oluyor. Dostluk anlaşması. Burada önemli olan bizim için Ankara Anlaşması'dır. Bakınız Fransızlar da gidiyorlar arkadaşlar. İtalyanlar gitti. Fransızlar da ülkemizi terk etmiş oluyorlar. Hemen harita üzerinde bu Ankara Anlaşması'nı şurada göstermiş olayım. Bakınız arkadaşlar şu sınır. Zaten daha önceden de bahsetmiştik. Sakarya Savaşı yapılırken Fransız kuvvetleri Ankara'da yani Fransız temsilcileri kuvvetleri demeyeyim. Fransız delegasyonu Fransız temsilcileri beklediler arkadaşlar. Savaşın sonucunu beklediler. Biz kazanınca masaya oturup anlaşma yaptılar. Burada görmüş olduğumuz Urfa'yı, Maraş'ı arkadaşlar burada görmüş Antep'i boşalttılar şu bölgeyi ve sınır şurası olmuş oldu. Şu çizgi olmuş oldu arkadaşlar. Hatay Burada Fransızlar da kalmış oldu. Bu da bizim misak-ı milliyde vermiş olduğumuz arkadaşlar ikinci taviz olmuş oldu. Birinci tavizimiz Moskova Anlaşması'nın neresiydi? Batum idi arkadaşlar. Şimdi bakın artık Yunanlar kaldı, kaldı Anadolu'da bir de kim kaldı arkadaşlar? İngilizler var. İtalyanların ve Fransızların bu şekilde bizi tanımaları ve ülkemizden ayrılmaları çok önemli olmuştur. Şimdi bakınız arkadaşlar burada... Tüm bu gelişmelerin ardından bize yaklaşık bu Sakarya Savaşı'ndan kaç ay sonra? 7 ay sonra Mart 1922'de bir ateşkes teklifinde bulunuyorlar. Esasında bunda yine samimi değiller. Sakarya Savaşı'ndan sonraki bu bekleyiş sürecinde Yunan ordularına zaman kazandırmak, toparlanmak için ve burada yapmış oldukları ateşkes teklifinde İngilizler şöyle bir maddeye de yer vermişler. Barış Anlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu ve Yunan ordusu diyorlar. İngilizlerin itiraf devletlerinin denetiminde olmalıdır diyorlar. Şimdi bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu bağımsızlığa kesinlikle aykırı. Bizim orduda zaten Yunan ordularının arkasında İngilizler var. Biz neden böyle bir şeyi kabul edeceğiz arkadaşlar? Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir şeyin mümkünatı yok ve bu ateşkes teklifini biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Reddediyoruz. Bağımsızlığımıza aykırı olduğu için... Taarruz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bakın Sakarya Savaşı'ndan tam bir yıl sonra. Bakın Sakarya Savaşı Ağustos Eylül 21'di. Büyük taarruzumuz ise 22 arkadaşlar. 22 Ağustos Eylül 22. Bir yıl süren hazırlıkların neticesinde hemen şurada yine haritamız üzerinden. Afyon'dan başlıyor arkadaşlar taarruzumuz. Tabi bu arada Mustafa Kemal'e verilen başvurma anlamlı yetkileri süresiz hale getiriliyor. Afyon'dan saldırıyoruz. Afyon'dan taarruz yapıyoruz. Çünkü düşmanın beklemediği bir nokta. Arkadaşlar burada artık bakın Yunanlılar taarruz durumundalar. Ha bu bir yıllık süre zarfında neden Yunanlılar saldıramadı? Çünkü Sakarya'da biz onların saldırı gücünü imha ettik. Saldıracak güçleri kalmadı. Buna moralleri de kalmadı. Motivasyonları da kalmadı. Teknik olarak da üstünlük bize geçmiş olduğu için arkadaşlar. Tabi bu arada Yunan ordularının başına da bir başkumandan geçiyor. Yunan başkumandan General Tirkopis geçiyor. Ve artık iki başkumandanın arasında bir savaş görmüş olacağız arkadaşlar. Büyük taarruzun başlangıcında. Ve büyük taarruzumuz arkadaşlar başlıyor. Önce başkumandanlık meydan muharebesi yapılıyor arkadaşlar. Bakın başkumandanlık meydan muharebesi Afyon Kocatepe'de ilk. Büyük taarruzdaki ilk karşılaşmadır. İki başkumandanın hesaplaşması. Bu savaş öncesinde arkadaşlar Yunan başkumandan basın mensuplarına, İngiliz gazetecilerine öyle savunma önlemleri aldık ki Türkler bizim almış olduğumuz savunma önlemlerini 6 ayda geçemezler şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Ama çok kısa bir sürede belki de 6 saatlik bir süre zarfında düşmanın savunma önlemleri arkadaşlar imha ediliyor. Ve... Tarihimizin en önemli zafer arkadaşlar bakınız 26 Ağustos'ta başlayan mücadele 30 Ağustos'taki büyük bir zaferle ne yapılıyor? Kazanılmış oluyor arkadaşlar. Taarruzumuzun neticesinde 30 Ağustos'ta arkadaşlar büyük bir zafer kazanılıyor. Daha sonra Dumlupınar'da düşman kuvvetleri bir kez daha yenildikten sonra arkadaşlar Mustafa Kemal'in emriyle bakın 
Afyon'daki galibiyet, Dumlupınar'daki galibiyet. Tabi bu arada bu galibiyetten sonra düşman arkadaşlar batıya doğru kaçmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada şu istikamette arkadaşlar düşman. Zaten buradaki şehirlerimizin bizim kurtuluş arkadaşlar. 1 Eylül, 2 Eylül, 3 Eylül, 4, 5, 6, 9 Eylül'de arkadaşlar İzmir kurtarılıyor. Düşman İzmir'den denize dökülmüş oluyor. Batı Anadolu adım adım adım 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar kurtarılıyor. 18 Eylül tarihine gelindiğinde ise arkadaşlar Batı Anadolu'da bir tek Yunan kuvveti kalmamış oluyor sevgili arkadaşlar. Yani büyük taarruzumuz neticesinde, büyük taarruzumuz neticesinde arkadaşlar Batı Anadolu'da kurtuldu. Kurtuluş Savaşı'nın artık askeri safhası tamamlanacak. Yunanlılar İzmir'den ayrılacak. Şimdi burada önemli mesele geliyor. Biz şimdi Batı Anadolu'yu kurtardık mı? Evet. Vatanın tamamını kurtardık mı? Hayır. Neden? Çünkü daha Boğazlar var, Trakya var. Bizim ordularımız buradan Yunanlıları denize döktükten sonra kuzeye doğru yöneliyorlar arkadaşlar. Kuzeye doğru yöneliyorlar. Burada İngilizler var. İngilizlerle savaşmamız gerekiyor. Bizim ordularımızın boğazları burası çok önemli arkadaşlar. Kurtarabilmesi için İngilizlerle savaşması gerekiyor. Büyük taarruzdan sonra iş bitmedi. Tamam. Doğu kurtuldu. Buralar kurtuldu arkadaşlar. Güneydoğu kurtuldu. Çukurova kurtuldu. Fransızlar gitti. Şuradan İtalyanlar gitti. Batan oldu kurtuldu da. Daha İstanbul, Çanakkale boğazları, boğazlar ve Trakya var. Arkadaşlar Türk ordularının geldiğini gören İngilizler bizimle savaş istemiyorlar. Ve masaya oturma teklifinde bulunuyorlar. Büyük taarruzdan sonra... İngilizlerle masaya oturuyoruz ve Mudanya ateşkes anlaşması oluyor. Tabi burada aklımıza şöyle bir soru işareti geliyor. İngilizler bizimle neden savaşmadı? İngilizler bizimle savaşsaydı ne olurdu? İngilizler bizimle savaşsaydı bizi yenemezler miydi? Neden bizimle masaya oturdular? Yani hemen masaya oturmalarının sebeplerini irdelememiz gerekiyor. Arkadaşlar neden bizimle masaya oturdular? Bir kere bir, bakın bu maddeler önemli. Anadolu'da yalnız kaldıkları için. İki, bizim burada çok önemli bir girişimimiz var. Sovyetler savaşa girer mi girmez mi bunu kesin bilmiyoruz arkadaşlar. Ama Mustafa Kemal'in bir açıklaması var burada. İngilizlerle boğazlar için yapacağımız bir savaşta Sovyetler tarafsız kalmayacaktır. Eğer Sovyetler yapılacak olan savaşa girerse ne olur? Girerse ne olur arkadaşlar? Tüm dengeler değişebilir. İşte böyle bir risk İngilizler alamıyorlar. Zaten halkı savaş istemiyor İngilizlerin. Dominyonlarından yani o eski sömürgelerinden de asker toparlamak istiyorlar. Oradan da destek bulamıyorlar. Yani İngilizlerin kendi iç siyasetindeki, kendi ülkelerindeki dengelerden dolayı da arkadaşlar bizim de masaya oturmayı uygun görüyorlar. Bakın burada bizim Rus kartını uygulamış olmamız çok önemli. Biz İngilizlerle savaşsaydık Ruslar savaşa girer miydi? Yüzde yüz buna emin değiliz ama girerse İngilizler için çok riskli olurdu. Dolayısıyla masaya oturuldu ve Mudanya mütarekesi, Mudanya ateşkes anlaşması imzalanmış oldu arkadaşlar. Dolayısıyla büyük taarruzdan sonra Kurtuluş Savaşımızın savaş dönemi bitti ve Mudanya ateşkes arkadaşlar ateşkes anlaşmasıyla yeni bir sürece, yeni bir döneme girilmiş oldu arkadaşlar. Bakınız burada bir kez daha tekrarlanıyor. İngiliz sömürgelerinin yardımı kesmesi, Fransızların, İtalyanların çekilmiş olması, bizim zafer kazanmış olmamız neticesinde. 3 Ekim'de İngiltere'den General Harrington, Fransa'dan General Sharpe, İtalya'dan General Monbelli ve Türkiye'den İsmet Paşa'nın katılımıyla başlayan görüşmeler neticesinde 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi Mudanya'yı da göstereyim size harita üzerinde arkadaşlar. Mudanya şurada Bursa'nın hemen kuzeyinde şurada bir liman Bursa'ya bağlı. Burada anlaşma yapılmış oluyor. İşin özetini söylüyorum arkadaşlar. Trakya'yı diyor Yunanlılar boşaltacaklar. Bakın burası çok önemli. İngiliz kuvvetleri girecek buraya. 15 gün sonra da Türk ordusu girecek. 8 bin jandarma ile bölgeyi kontrol altına alacak. Bakın. 
Yunan orduları çekilir, Türk orduları girerse yeniden karşı karşıya gelme riski ve savaş olması riski ortaya çıkar. O yüzden arkadaşlar Yunan orduları ile Türk ordularını yeniden karşı karşıya getirmeden böyle bir çözüm bulunuyor. Yunanlılar çekiliyor, İngiliz kuvvetleri giriyor, onlar çekiliyor. Sonra Türk kuvvetleri 8 bin jandarma ile Trakya'yı alacaklar diyor. Boğazlar bölgesi arkadaşlar barış anlaşmasından sonra TBMM'ye teslim edilecektir diyor. Hemen değil. Barıştan sonra şu anda kağıt üzerinde bize İstanbul'u ve Boğazları teslim ediyorlar. Ama barış anlaşmasından 6 hafta sonra da bu bölgeyi bize teslim edecekler deniyor arkadaşlar. Bakınız burada Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona ermiştir. Yunan kuvvetleri Meriç Nehri'ne kadar burası da önemli boşaltacaklar. Trakya'yı 15 gün içerisinde boşaltacaklar. Buraya İngiliz kuvvetleri girecek. Arkasından da TBMM kuvvetleri alacak. Barış yapılana kadar bizim bölgeye 8 bin jandarmayla, bakın burada barış diyorum, bu yapılan anlaşma Mudanya Ateşkes'tir. Bölgede 8 bin jandarmamız bulunacak. Bakın burada bir önceki maddedeki İngilizlerin çekilip, yani Yunanlıların çekilip İngilizlerin arkasından da 15 gün sonra Türk ordusunun Trakya'yı kontrol altına alması Meriç Irmağı'na kadar maddesiyle bizim buraya 8 bin jandarmayla birlikte girebilecek olmamız maddesi, Yeni bir çatışmanın, yeni bir savaşın yapılmasını engellemeye yöneliktir arkadaşlar. Ve netice itibariyle yeni bir Yunan-Türk savaşının Trakya'da da başlamasını engelleyecek önlemler alındıktan sonra İstanbul Boğazlar ve çevresinin yönetimi de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacak ve barış yapılıncaya kadar İstanbul'da kalacaklar. Barıştan sonra bize İstanbul'u teslim edecekler. Şimdi burada bakın. Barıştan sonra İstanbul'u bize verecekler ama kağıt üzerinde bize İstanbul'u vermiş oluyorlar. Bu maddenin önemi çok büyüktür arkadaşlar. İstanbul'u biz kağıt üzerinde aldıysak yani Türkiye Büyük Millet Meclisi aldıysa arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kağıt üzerinde de olsa bırakılıyor olması Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi anlamına gelir arkadaşlar. Bakınız Osmanlı Devleti resmen bitti demiyoruz. Fiilen bitmesi daha önce biliyorsunuz Mondros Ateşkes Antlaşması'nda olmuştu. Burada Osmanlı Devleti arkadaşlar nasıl bitmiş oluyor? Hukuken bitmiş oluyor. Resmen bitmesi ne zaman? Onu ileride hemen bir sonraki dersimizde göreceğiz. Saltanatın kaldırması olacak arkadaşlar. Ve barış anlaşması yapılıncaya kadar Türk kuvvetleri Çanakkale ve İzmit Yarımadası'nda belirlenen çizgi geçemeyecekler. Çünkü yeni bir savaş tehlikesini ortadan kaldırmak için. Sıra geliyor... Barış anlaşmasına ama bu Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda bizim varlığımızı bir kez daha tanımış oluyorlar arkadaşlar. Savaş yapılmadan İstanbul, Boğazlar ve Trakya çevresini de kurtarmış oluyoruz. Bunlar bizim için çok önemli başarılar. Yunanistan'la aramızdaki sınır çizilmiş oluyor. 1833 Hünkeriskes Antlaşması'ndan sonra ilk kez geçici de olsa Boğazları biz kontrol altına almayı başaracağız. Tabi bununla ilgili Boğazlar ilgili konuşacağız. Yani asıl bizim Boğazları kontrol altına almamız 1936'da olmuş olacak. Ve asıl bu dersin en önemli maddesi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesidir. Sevgili arkadaşlar sıra geliyor barış görüşmelerine. Şimdi barış görüşmeleri Lozan'da yapılacak. Neden Lozan? Bunu Lozan dersimizde göreceğiz. Bir sonraki dersimizde ama Osmanlı yönetimini de bu görüşmelere çağırıyorlar. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Osmanlı yönetiminin hiçbir katkısı, etkisi yok iken Osmanlı yönetimi de arkadaşlar görüşmelere davet ediliyor. Nereye davet ediliyor? Lozan arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna müsaade etmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna müsaade etmez. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırıyor arkadaşlar. Bunu şöyle izah edeyim. Padişahın, Osmanlı Padişahı iki tür gücü var arkadaşlar. Bir siyasi gücü var, bir de dini gücü var. Bu siyasi güç 1299'dan beri Osmanlı Padişahlarının elinde bulundurduğu bir güç. Dini olaraksa, Halifeliği arkadaşlar Yavuz Sultan Selim zamanında 1517'de aldık. Yani şunu söyleyeyim Osmanlı padişahları 1517'ye kadar Yavuz Sultan Selim zamanına kadar halifelik yetkisine sahip değillerdi arkadaşlar. Osmanlı padişahları 1299'dan 
1517'ye kadar sadece padişahtı siyasi olarak saltanat yoluyla bu yetkiye sahiptiler. Dini yetkiyi sonradan aldılar Mısır seferinden sonra. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kaldırdığı arkadaşlar budur. Yani halifeliğe dokunulmamıştır. Burada saltanata, siyasi erke, siyasi güce Osmanlı padişahının devlet yönetme yetkisine son verilmiştir. Saltanat kaldırılarak arkadaşlar bakınız Lozan'a TBMM ile birlikte İstanbul hükümetini de çağırmaları onların ikilik çıkarma düşüncesi saltanatın gereksiz görülmesi ulusal egemenliği tabii ki kişi egemenliği arkadaşlar babadan oğula geçen bir egemenlik kişi egemenliği milli egemenliğe ters düştüğü için arkadaşlar saltanat kaldırıldı. Halife duruyor arkadaşlar bakın halifelik devam ediyor. Halifelik 1924'e kadar sürecek. Halifelik makamını arkadaşlar buraya Abdülmecit Efendi getiriliyor. Bu 1922 tarihinde Abdülmecit Efendi'ye deniliyor ki sen kesinlikle siyasi yetki yok. Yani sadece dini bir statüm var, yetkin var deniyor arkadaşlar. Netice itibariyle Osmanlı Devleti artık resmen sona ermiş oluyor. Bakın burada şunu da belirtmemiz lazım. Bakın Türkiye'de layıklığa geçiş için çok önemli adımlar atılacak. Şimdi bakın burada bunun layıklıkta ne ilgisi var? Kişi egemenliğini bitirdiği için millet egemenliğine geçişte önemli bir adım olduğu için bunun arkadaşlar kesinlikle millet egemenliğinin güçlenmesiyle ilgisi var. Çünkü padişahlığı burada kaldırıyorsunuz. Bakın din ve devlet işlerinin de ayrılmasıyla ilgili yani bir kişinin elindeki arkadaşlar siyasi yetkiler alıyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece dini işlere bakabilirsiniz diyorsunuz. Burada kişinin isminin önemi yok. Dolayısıyla bu da layıklığa geçişteki ilk adımdır. Bakın bizde layıklığa ilgisi 1937'de anayasaya gelecek. Yani 1922'den sonra 15 yıllık bir layıklığa geçiş aşamaları var. Adım adım adım adım onlarca adım atılıyor. Bu Türkiye'de arkadaşlar layıklığa geçişteki ilk adımdır. Ulusal egemenlik yolunda atılan bir adımdır. Osmanlı Devleti resmen son ermiştir artık. İstese de Lozan'a ne yapamaz? Katılamaz diyoruz sevgili arkadaşlar. Lozan görüşmelerinden bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Bu saltanatın kaldırılması birinci TBM'nin yaptığı ilk ve tek inkılaptır diyoruz. Bu gelişimi Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırlamış olur. Lozan'dan itibaren arkadaşlar bir sonraki dersimizde Cumhuriyet dönemine geçeceğiz. İnkılaplar konusunu göreceğiz. Konularımızı tamamlamış olacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.